Showbiz fanatic Senator Robin Padilla. Abaya mohang nilekturan ang isang Daniel Padilla patungkol sa isyu ng cheating. Ano aba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at the hit on rin ang notification bell. For more showbiz updates, and please don't forget to hit the all para ikaw ang una-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko pa muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay kay Katrin Bernardo at Daniel Padilla. Sa pag-usapan natin ito dahil spotted itong si Mr. Katrin Bernardo spend uh, her time with their friends in Melbourne kasi pagkatapos yung manood ng uh, neto pong concert ano na naganap sa Melbourne ni Taylor Swift ay uh, kasabay nito nagpunta rin po siya sa kanyang mga friends dito sa Melbourne at talaga namang kitang kita po natin yung uh, kaligayahan at talagang malahin na yung difference ng itsura ni ni, uh, ni, ni Catherine Bernardo kasi ng mga unang araw kasagsagan talaga na talagang sobrang nasasaptan si Miss Catherine Bernardo sobrang humpak yung muhay niya sobrang liit ng muhay niya dahil sobrang payat pero this time medyo nakakalaman naman na ulit itong si Catherine ano kasi di ba may mga issue pong naglabasa noon na parang meron daw uh, episode itong si Catherine na parang hindi siya nakakakain ng maayos dahil po sa pag -isip. but this time eto na ay dahil sobrang napahaganda na ng itsura ni Catherine at halata po talagang nakamove on na siya at nasa unti-unti na siya nga na ipapangoy ng kayang sarili so dahil din dyan ay uh, spotted din po itong si Catherine Bernardo bilang ninang tut po sa anak ni Lovely at ni Bench sabi dyan ka pamilya actress Kapamilya actress of Catherine Bernardo is one of the godparents of baby Liam Emanuel, the child of celebrity couple Lovely Avelia and Bench Manalo. In her social media post, Avelia uploaded snap and video taken from the dedication ceremony of their baby. And uh, Liam Godparents Lord, thank you for their lives. Abela Hopsh in one of her Instagram posts. In one of her updates, Abelia also expressed her gratitude and love to Bernardo. And their, in their fellow Hello Love Goodbye co-star Kahai Boti sa nagsimula ang lahat sa isang pelikula at nangako na magiging makaibigan kahit sa labas ng industriya. May kanya-kanyang buhay pero sa panahon ng kalungkutan at kasiyahan nangako walang iwanan. Mahal ko kayo. My God. At Bernardo. Kat and Ate, I love Kay at hanggang sa pagtanda may lalong magpapatibay sa sama natin. Si Liam Emanuel, salamat at tinanggap niyo maging ninang na anak po at gusto kayo asama sa paglaki niya. Sabi ni Avelia, no, talagang medyo naging emosyonal dito si Miss, uh, no, no, si Miss, uh, itong si lovely Avelia dito po sa kanyang, uh, kanyang sinulat do sa kanyang Instagram. Avela gave birth to her son Liam Emmanuel on September 15, 2023. Before getting married in Wadi, 2021, Avela Manalic had a child from their previous relationship, Krish and Nathan, respectively. So, dahil po dito, ito na nga, ito yung pag-usapan natin dahil ito si Mr. Robin Padilla ngayon. Eh, sobrang ingay po na kanya pang island kasi ito po yung isulat. Ah, uh, sinabi di umano ni Senator na di raw di umano siya pabor sa cheating. Robin Padilla, wag daw siyang gayahin, sabi nga kay Daniel Padilla. Ito po yung kanyang statement, pero dun po sa, sa kanya po nga, sa kanyang contract signing, nagsalita din si Robin na tila baga sobrang proud na proud po si Mr. Robin Padilla para sa narating ng kanyang pamanghin na si Mr. Daniel Padilla. So para po, uh, to, to rewind or to, para to remind us kung ano ba talaga yung sinabi ni Mr. Robin Padilla, panoorin natin itong video clip na ito. Let's watch this. Ang Congratulations, DJ! Na, biliwala ko alam na may ipagpapatuloy mo ang iyong maganda at maputing disposisyon bilang isang ako. Laning ko alam na patuloy kang biyayaan at magpalain ka ng ating mahal na Panginoong Diyos. Panamakit 
Sadiq, we love you. Isang interview ni Mr. Robin Padilla ay tila baga nililecturan ni Mr. Robin Padilla ay itong si Daniel Padilla. Sabi niya kahit babaero noon si Bad Boy, o sa inata Robin Padilla, hindi ra may pagmamalaki ni Robin kay Daniel Padilla na magandang gawain niyo ng isang lalaki. Ang lokohin ng babae niyang mahal. Dapat kasi ang babae nire-respeto, pinaalagal at binamahal ang pair kung dadayain mo siya. Dahil may nagustuhan kang iba pang itin sa lalaki. No nagong pisa ko sa showbiz kaliwat ka ng ang babae ko pero dumating yung time na napagtanto ko na mali ang man manakit ng damdami ng isang babae dahil babae rin ang aking ina at hindi maganda kahit sabihin pang bad boy image ako ay okay lang sinabi ko rin yan kay Daniel. Pero hindi, hindi siya sumunod sa advice ko na huwag akong tularan sana. Malagpasay niya ang ilang yang mga maling nagawa niya sa buhay niya at habang maaga ay mapagtanto niyang mali ang kanyang nagawa. Malungkot na pahayad ni Sen. Robin Padilla. Ibig sabihin po talagang kahit po si Robin Padilla ay hindi po talaga siya sang ayod dun po sa mga naririnig niyang balita. Patungkol po dun sa cheating issue nitong sa kanyang pamangkin, ano? Yun po yung kanyang advice para kay Mr. Uh, Mr. DJ. So, dahil dyan na rin itong ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating last update, magpasa tayo ng ilan sa mga komento po ninyo. Unahin po natin ang komento na nanggaling po sa isang uh, sabi po ni Mr. Estrella Garcia bakit naman niya bubustuhin panoorin ang isang cheater. Alam naman niya kung paano naman bubulahin ng mga audience. Tignan niya nga, may kodigo ba? Ang, malo ang maloloko lang niya yung mga hindi nag-iisip. Kung questionin niya pa kung bakit umalis si Katat, eh bakit, di bakit si DJ umalis nung kasagsagan ng uh, promotion na Very Good Girl at saka nung tumanggap siya ng away sa Korea? Kinapestion niya ba si DJ kung bakit siya umalis? Huwag na kayong one-sided, kayo na lang ang magpabola dyan. Huwag yan na kasi isama sana, sanay na sanay na maloko niyan. Kung yung mga pamabae niyang tagal niyang nagtago, sikat kasi hindi marunong magkunwari. Yan sikat mahalin niya kung sino, yung dahil sa pagkukunwari tignan niyo, ang dami niyo na bola, hindi ang halata na depresyan kasi yung katawan tumaba, yung mukha bumilog, ang talagang nasaktan sikat dahil talagang pumayat at nagmuhang matured sa konsumisyon ngayon nang alang siya nakakabawi. Tapos kapag nakikita niyo siya na nagsasaya kasama ang mga kaibigan, alam mo totoo po yun pa, kanong lumabas po si Daniel Padilla sa kanyang contract signing. Medyo lumaki yung katawan tapos pumilog yung mukha niya parang hindi siya galing sa depression. Hindi siya galing sa break up sa hindi katulad ng nangyari kay Kat. Sobrang pumaya talaga as in payat. No? Pag pagat at papatuloy niya pa sabi niya sa sabi niyo hagad na singgera. At sabi niya pa... Kapag naman mapote, pag nagwawalwal maputing ah, ganyan lang ginawa na pag mumupo niyo, ipa na iisip ang magpatiwahal bura, brave na sikat at tibay na dahil hindi siya nilub nilubmok ng depression. Ang sakit tiya ng lokoy na tao, may nalaman ng 11 years, ang sabi pa nga ni MJ Pilipe, mabutero na hayanan ni Kat. Ayun, totoo po yan ano? Kasi nga, ang maganda ng kay Kat Twain, kasi may mga kaibigan po siya na nakasama niya. Doon po sa mga panahon na sobrang depressed na depressed si Kat. Sa mga panahon na talabang sobrang lungkot na lungkot si Kat kay ibinubuhos niya. Yung kanyang panahon sa pagtatravel kung saan saan. Tapos kasama niya yung mga friends niya. Kasama niya po yung mga talagang masasabi ng true friend na may tuturing. At to niya po ibinubuhos yung kanyang healing process. Kaso nga lang syempre nababahiran at parang um, na, na ano siya yung na uh, judge no dahil sa mga nakikita natin. Sabi naman ni Lorenzo Ramirez, very, very, very true. Bakit ganun ang pagkahamali ng DJ at mga ginawa niya, ipinapuhol niya kay Dila Haika at sinama niya pa lahat. Nang kapatid niya, di ba sakit yun, halatang halata si DJ dun. Actually, ako po, on my opinion, during the contract signing, nakita ko po dun na parang si Daniel parang napipilitan lang siya na marap sa camera. Itang kita mo rin naman sa mga mata niya na parang nahihiya siya dahil sa mga naririnig niyang balita. Pero kailangan niyang bumangon eh, kailangan niyang ah, itayo yung sarili niya dun sa pagkahalog mo. Sabi naman po ng isa pa Pinay, Pinlon, Olan. Na kanong kot pang subok lang yan sa kanila, pumali lang isa't isa maging sila din sa huli. 
Rosa said what for what we what for watching contract signing for X iiyak siya ulit spare cut ayan so ito naman po tama naman diba bakit kailangan naman abangan ni Kat at kibir naman din kay Katrin kung nagpasalamat si Daniel Padilla during the ano during the contract signing diba at karapatan din ni Kat na hindi rin siya banggitin during their ano naman during their contract signing so ikay na kanya silang desisyon na dapat nating irespeto so Let's respect na lang for that and another comment sabi po ni Danilo Cesaria Huwag na lang natin pangunahin ang mga damdamin nila pareho, pareho sila respeto na lang And sabi ni Teresita Mercurio Enjoy your single blessedness God Love you happy happy Valentine's Day Ayan so ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito And that's it for today. For more Be Just and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page. There it's TV. God bless everyone.